so dear students some sentences used at railway station railway station vadda upayogapade atvanti konni sentences so alanti konni sentences gurinchi ippudu nenu meeku choopisthanu so vaadi tarvata railway station vadda jarige atvanti general conversation gurinchi kuda manam telusukundam so oka sari aa sentences ela untayo chudandi general ga meeku telusu okay so chudandi excuse me at what time super fast to bombay arrives okay so ikkada bombay ni bombay anochu bombay anochu ela aina anochu okay ఇది అందరికి తెలిసిన విషయమే అయినా కూడా చెప్తున్నాను కొంతమందికి ఒక కన్ఫ్యూషన్ అనమాట ఇప్పుడైతే బాంబే లేనే లేదు యాక్చువల్గా ముంబై అంటున్నారు ఇప్పుడు ఓకే ఎట్ వాట్ టైమ్ సూపర్ ఫాస్ట్ టు బాంబే అరైవ్స్ ఓకే ఎట్ వాట్ టైమ్ సూపర్ ఫాస్ట్ రీచెస్ బాంబే వాట్ ఈస్ ద అరైవల్ టైమ్ ఆఫ్ రాయల్ సీమా టువర్డ్స్ హైదరాబాద్ What is the arrival time of Royal Seema towards Hyderabad? How long will Superfast stay there? Will Superfast stop at Gudiwada? Will Superfast stop at Gudiwada? Gaman in Charlie, okay? Excuse me. what station is it has rail seema arrived on which platform does dadar arrive when is the next train to madras excuse me could you tell me where the reservation counter is what is the departure time of narayanadri is it renigunta station excuse me could you tell me where the ra- railway station is okay excuse me could you tell me where the railway station is so ila railway station ekkada an adagadaniki maamuluga palakarinchadaniki alage ye rail eppudu ostundo telusukune samayam lo alage ye oka rail ikkada entha sepa agutund ane samayanni so ila rakarakala situations lo ivi manam వాడతాం ఓకే అలాగే ఏ ఒక రైలు ఏ ప్లాట్ఫామ్ పైన ఆగుతుందనే విషయాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ మాట్లాడుకోవడం అనేది జరిగింది సో ఇది సింపుల్ సెంటెన్సెస్ మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఓకే సో ఇప్పుడు కాన్వర్జేషన్ చూద్దాం ఇంకా చక్కగా అర్థమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే కాన్వర్జేషన్ చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజేష్ మీరు రాజేష్ అనుకోండి ఎంక్వైరీకి వెళ్ళి అడుగుతున్నారు ఓకే ఎంక్వైరీ ఉంటుంది కదా రైల్వే స్టేషన్లో అక్కడ అడుగుతున్నారు ఏమని రాజేష్ ప్లీజ్ టెల్ మీ వెన్ ద నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఫర్ ద మడ్రాస్ లీవ్స్ అని అడిగినప్పుడు ఇప్పుడు ఎంక్వైరీ వాళ్ళు మీకు ఎలా రిప్లై ఇస్తున్నారు ఇట్స్ ఎట్ లెవెన్ థర్టీ ఏఎం ఓకే ఇట్స్ ఎట్ లెవెన్ థర్టీ ఏఎం రాజేష్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఓకే అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్టర్ దట్ అంటే మీకు అర్థమవుతుంది కదా దాని తర్వాత ఆ మరో ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది ఓకే సో నే ఎంక్వైరీ వాళ్ళు ఎట్ వన్ థర్టీ పి వన్ థర్టీ ఫైవ్ పిఎం ఇఫ్ ఇట్ అరైవ్స్ ఆన్ టైమ్ రాజేష్ ప్లీజ్ టెల్ మీ వెన్ ద నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఫర్ ద మడ్రాస్ లీవ్స్ అంటే మడ్రాస్ వెళ్ళే ట్రైను ఎప్పుడు కదులుతుంది అని 
అడిగినట్లయితే ఇంక్వైరీ వాళ్ళు ఇట్స్ అట్ లెవెన్ థర్టీ ఏఎం అంటున్నారు ఓకే పదకొండున్నర గంటలకి దీనికి మనం చెప్పనాల్సిన అవసరం లేదు మీకు సో చాలా సింపుల్ సెంటెన్సెసే మీకు తెలుసా నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు వరకు మీరు చూసినటువంటి కోర్స్ తర్వాత మీరు ఈ చిన్న చిన్న వాక్యాలను అర్థం చేసుకోవడం అనేది చాలా సింపుల్ ఓకే సో ఎంక్వైరీ వాళ్ళు సారీ మీరు అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్టర్ దట్ అని అడిగినట్లయితే ఎన్ని గంటలకు ఉందని అడిగినట్లయితే వారు జవాబు ఏమని చూస్తున్నారు మీకు ఎట్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ పిఎం ఇఫ్ ఇట్ అరైవ్స్ ఆన్ టైం ఓకే ఒకవేళ అది సరైన సమయానికి వచ్చినట్లయితే అది వన్ థర్టీ ఫైవ్ పిఎంకి కదులుతుందని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఓకే సో రాజేష్ ఇజ్ ఇట్ లేట్ ఆఫన్ అది లేట్ నడుస్తుందా అంటే ఎస్ it never maintains time its always late okay adi eppudu kuda time maintain cheyadu eppudu aina sare adi late gaane vastundi so rajesh adugutunnadu does it often stop at too many stations inquiry vallu no only at 5 or 6 stations okay rajesh could i make a reservation for the train now enquiry and ikkada rajesh em adugutunna artham ayindi kada could i make a reservation for the train now ante nenu aa rail kosam nenu reserve cheskochcha ledha nenu reservation anedi చేయించుకోవచ్చా ఆ రైల్కి టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చా ముందుగా రిజర్వేషన్ అంటే తెలుసుగా ఇంకా మళ్ళీ దానికి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఓకే సో ఎంక్వైరీ వాళ్ళు ఏం జవాబిస్తున్నారు ఐ హ్యావ్ టు సి అంటే నేను చూడాలి అని ఆగి చూసిన తర్వాత వెల్ యూ క్యాన్ అంటే ఎస్ మీరు చేసుకోవచ్చు అనమాట ప్లీజ్ ఫిల్అప్ దిస్ ఫామ్ అండ్ సైన్ ఈ ఫామ్ని ఫిల్ చేసి ఈ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేసి అలాగే సంతకం పెట్టి ఇవ్వండి సైన్ చేయడం అంటే సంతకం పెట్టి ఇవ్వండి అంతే కదా ఓకే సో రాజేష్ మళ్ళీ అడుగుతున్నాడు హౌ మచ్ ఈజ్ ద ఫేర్ ఫర్ ద త్రీ ఏసీ టు మడ్రాస్ ఓకే మడ్రాస్కి త్రీ ఏసీ ఛార్జెస్ ఎంత అని అడిగినట్లయితే ఎంక్వైరీ వాళ్ళు ఇట్స్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ లేదా ఇట్స్ రూపీస్ టూ ఫిఫ్టీ అని జవాబు ఇచ్చారు రాజేష్ ఏమంటున్నాడు ఓకే ప్లీజ్ ఇష్యూ ద టికెట్ ఎంక్వైరీ వాళ్ళు టికెట్ ప్రింట్ చేసి హియర్ ఈస్ యువర్ టికెట్ అన్ చేంజ్ అని చెప్పేసి డబ్బులు అలాగే టికెట్ కూడా ఇచ్చేశారు రాజేష్ థ్యాంక్ అని చెప్పేసి చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు సో ఇక్కడ గమనించినట్లయితే మీకు సింపుల్గా మరోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను నేను ఇది రాజేష్ అడుగుతున్నాడు ఓన్లీ తెలుగులో చెప్తాను చూడండి రాజేష్ ఏం అడుగుతున్నాడు నెక్స్ట్ ట్రైన్ మడ్రాస్కి వెళ్ళేటువంటి నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఎన్ని గంటలకు కదులుతుంది అని ఫస్ట్ అడిగాడు ఓకే సో ఎంక్వైరీ వాళ్ళు ఏం చెప్పారు పదకొండున్నర గంటలకు ఉదయం పదకొండున్నరకి అది కదులుతుంది అని చెప్పారు సో రాజేష్ అడిగాడు దాని తర్వాత అంటే అక్కడ దాని అర్థం ఏంటి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది అని ఓకే సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది అని అంటే వన్ థర్టీ ఫైవ్ పిఎంకి ఉంది మధ్యాహ్నం ఒకటి ముప్పై ఐదు నిమిషాలకు ఉందని చెప్పేసి ఎంక్వైరీ వాళ్ళు చెప్పారు సో అది ఒకవేళ ఆన్ టైం వచ్చినట్లయితే లేదంటే లేట్గా వస్తుంది సో అది లేట్గా వస్తుందా అని అడిగిండు ఆ తర్వాత అతను అడిగాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఎస్ అది ఎప్పుడు లేట్గానే వస్తుందని చెప్పేసి జవాబు ఇచ్చారు తర్వాత రాజేష్ అడిగారు ఎందుకు అది చాలా స్టేషన్ల వద్ద ఆగుతుంది అని చెప్పేసి అడిగితే లేదండి అది ఐదు లేదా ఆరు స్టేషన్లలో మాత్రమే ఆగుతుందని చెప్పేసి చెప్పింది సో ఇప్పుడు రాజేష్ అడుగుతున్నాడు నేను ఆ ట్రైన్కి రిజర్వేషన్ అనేది చేయించుకోవచ్చా అంటే ఎంక్వైరీ వాళ్ళు చూసి చెప్తామండి అని చెప్పేసి చూసి ఎస్ మీరు చేయించుకోవచ్చు అని చెప్పారు సో 
అలాగే ఒక ఫామ్ ఇచ్చి దీన్ని ఫిల్అప్ చేసి సైన్ చేసి ఇవ్వండి అని చెప్పేసి చెప్పారు సో రాజేష్ మరి దీని యొక్క ఫేర్ ఎంత అంటే ఛార్జెస్ ఎంత దీనికి త్రీ ఏసీ టు మడ్రాస్ త్రీ ఏసీ త్రీ ఏసీలో ఏసీ కంపార్ట్మెంట్లో ఇక్కడ మడ్రాస్కి వెళ్ళే ట్రైన్ మడ్రాస్ వరకు నాకు ఎంత ఛార్జెస్ అవుతాయి అని చెప్పేసి అడిగితే వారు రెండు వందల యాభై రూపాయలు టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అవుతాయి అని చెప్పేసి ఎంక్వైరీ వాళ్ళు జవాబు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇక్కడ రాజేష్ ఏమన్నాడు ఎస్ నాకు కావాలి టికెట్ టికెట్ ఇష్యూ చేయండి అని చెప్పేసి అడిగారు ఇక్కడ ఎంక్వైరీ వాళ్ళు ఎస్ ఇదిగోండి మీ టికెట్ అలాగే చేంజ్ కూడా అని చెప్పేసి ఇచ్చేశారు రాజేష్ థ్యాంక్ చెప్పి వెళ్ళాడు సో ఇప్పటి నుంచి మీరు రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎంక్వైరీ దగ్గర ఇలా మాట్లాడి అలాగే మీ టికెట్ చేంజెస్ తీసుకొని ఓకే సో మీ టికెట్ని రిజర్వ్ చేయించుకొని మీరు రావచ్చు అనమాట ఓకే బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇక్కడ తెలియని దేం లేదు ఇక్కడ యాక్చువల్గా తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన పెద్ద సెంటెన్సెస్ కాకపోయినా కూడా నేను మీకు చేసే ప్రయత్నం చేశాను కొంతమంది ఇబ్బంది పడకుండా ఓకే సో బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంగ్లీష్లో ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడండి ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ సో చూసారు కదా స్టూడెంట్స్ ఇప్పటి వరకు మీరు చూసింది కేవలం శాంపుల్ వీడియో మాత్రమే ఇలాంటి ఎంతో వివరణాత్మకమైనటువంటి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వీడియోలను ఫుల్ కోర్సును మీ సొంతం చేసుకోవడానికి వెంటనే మాకు ఆర్డర్ చేయండి సిక్స్ డివిడీస్ ప్యాక్ ప్లస్ ఫ్రీ ఈ బుక్ కేవలం వెయ్యి రూపాయలకే ఆరు డివిడీల ప్యాక్ ను వాటితో పాటు ఉచిత ఈ బుక్స్ ను మీకు అందిస్తున్నారు కేవీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మిమ్మల్ని ధారాళంగా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడించగల ఏకైక కోర్స్ కేవీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మీరు ఇంగ్లీష్ లో ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడాలంటే మీకు ఎంతో వివరణతో కూడినటువంటి వీడియోలు అలాగే ఈ బుక్స్ అనేవి అవసరం అలాంటి పూర్తి వీడియో కోర్సు ని మీకు త్వరగా ఇంగ్లీష్ నేర్పించగలిగేటువంటి కోర్సు ని కేవలం వెయ్యి రూపాయలకే అందిస్తున్నారు కేవీ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వారు మరెందుకు ఆలస్యం వెంటనే మాకు కాల్ చేయండి మా నంబర్ నైన్ త్రీ ఫోర్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ జీరో వన్ త్రీ జీరో మరిన్ని శాంపుల్ వీడియోస్ కై మా వెబ్సైట్ ని చూడండి మా వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ కేవీఈజీ ఇంగ్లీష్ డాట్ కాం వెంటనే ఆర్డర్ చేయండి ఫ్లూయెంట్ గా ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడండి